காலகட்டத்தை தான் வைத்திருந்தார்கள் சத்தியமூர்த்தி அவர்கள் கூறியது போன்று இப்பொழுது நமக்கு அறிவியல் சார் முறையில் அந்த காலத்தை அவர்கள் நிறைத்திருக்கின்றார்கள் கிமு இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு என்பது மிகவும் ஒரு வியக்கத்தக்க நிலையில் நமக்கு இருக்கின்றது ஆகவே கிமு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டு அளவிலேயே பெருங்கற்காலத்துக்கு முற்பட்ட காலகட்டத்தை சார்ந்த மக்கள் இங்கு வாழ்ந்திருக்கின்றார்கள் ஆகவே நமது வரலாற்றை தமிழக வரலாற்றை நிச்சயமாக நாம் மாற்றக்கூடிய நிலையில் நாம் இன்று இருக்கின்றோம் டாக்டர் ராஜுவேதர்களே இப்போ ஒரு முக்கியமான ஒரு கேள்வி இப்பொழுது கிடைத்த தமிழின் தொன்மைக்கான கால வரையறுப்பு லெமோரியா கொள்கையை மீண்டும் வரும் வரக்கூடிய சூழ்நிலை வந்திருக்கா ஃபாதர் ஈராஸ் முதல் தேவநாய பாவனர் வரை இன்றைக்கு இருக்கின்ற தமிழறிஞர்கள் பலரும் இந்த லெமூரியா பற்றிய ஒரு ஆய்வை நடத்தி கொண்டிருக்கின்றார்கள் இது குறித்து அறிவியல் பூர்வமாகவும் ஆராய்ச்சிகள் நடந்து வருகின்றன தொல்லியலில் இதுவரை நாங்கள் அது போன்ற ஆய்வை நாங்கள் இன்னும் மேற்கொள்ளவில்லை அதற்கு காரணம் கிழக்கு பகுதி கடற்கரை பகுதியில் மிகுந்த அகழாய்வுகளை நாங்கள் மேற்கொள்ள வேண்டும் இருப்பினும் தொல் பொதியியல் அறிஞர்கள் ஜியாலஜிஸ்ட் அறிஞர்கள் லெமூரியா என்ற பகுதி இருந்திருக்க வேண்டும் என்று கூறுகின்றார்கள் நிச்சயமாக ஆப்பிரிக்க ஆஸ்திரேலிய நியூசிலாந்து பகுதிகள் ஒன்றாக இணைந்து பிற்காலத்தில் அவை காலத்தின் சூழலால் பல்வேறு இயற்கை சீற்றங்களால் அவை பிரிந்திருக்கின்றன என்று கருதுகின்றார்கள் அதே போன்று தான் சங்க இலக்கியங்களில் கூறுகின்ற சங்க இலக்கியங்கள் நடந்த தலை மதுரையின் தலைநகராக இதற்கு முன் இருந்த கபாடபுரம் போன்ற பகுதிகளெல்லாம் அழிந்திருக்கின்றது இப்பொழுது காவிரிப்பு மட்டும் அழிந்திருந்திருக்க வேண்டும் என்ற சிலப்பதிகாரத்தில் கூறக்கூடிய செய்திகள் அகழாய்வில் நமக்கு உண்மையாக தெரிய வருகிறது அதே போன்று சமீபத்தில் மகாபலிபுரத்தில் நடந்த அகழாய்வுகள் மூலமாகவும் பல்வேறு காலகட்டங்களில் கடற்கோள் ஏற்பட்டதற்கான சான்றுகள் நமக்கு கிடைத்துள்ளன ஆகவே இந்த லெமூரியா என்ற ஆய்வை நாம் மீண்டும் தொடர வேண்டும் என்று நானும் கருதுகின்றேன் இந்த இது இந்த டாபிக் வந்ததுக்கான முக்கியமான காரணமே ஆதிச்சநல்லூரில் டாக்டர் சத்தியமூர்த்தி கண்டுபிடிச்ச அந்த எலும்பு கூட்டில் இந்த மூன்றாவது கண் என்று சொல்கிறார்களே அது கண்ணா என்று தெரியவில்லை அது டிஃபார்மிட்டியாக இருந்தது என்றால் அது ஒரு வியாதியாக இருந்தனால் இந்த இந்த ஆண்டுகள் வாழ்ந்திருக்க முடியாது என்று சத்தியமூர்த்தி அவர்கள் சொன்னதுனாலும் இந்த மூன்றாவது கண் என்பது என்ன என்பதை ஆராயும் பொழுது இந்த லெமூரியாவுடைய தாக்கம் வருகிறது வருகிறது வேறு ஒன்றும் ப்ராப்ளம் அடுத்த வரக்கூடிய நம்ம இந்த ஆவணத்தில் இது பற்றி மீண்டும் பேசுவோம் என்று நினைக்கிறேன் இதில் முக்கியமான நோக்கமே இந்த ஒரு சரித்திர கண்ணோட்டத்தில் பார்க்கும்பொழுது புதிய விழிப்புணர்ச்சியை கொண்டு வர வேண்டும் என்பது தான் முன்பெல்லாம் வந்து சரித்திரத்தை எழுதியவர் எல்லாமே ஒரு லிட்டரரி பேஸ்ட் ஆனால் இப்பொழுது சரித்திரம் என்பது தொல்லியல் நாணவியல் கல்வெட்டு ஆய்வால் விஞ்ஞானம் எல்லாம் கலந்த ஒரு அருமையான ஒரு கலவை இதை நம்ம துணையாக வைத்து கொண்டு தான் இந்த வீடியோ ஆவணத்தை கொண்டு வருகிறோம் மீண்டும் அடுத்த ஆவணத்தில் உங்களை சந்திப்போம் வணக்கம் வணக்கம்
தொடர் முயற்சியை நான் பார்க்கின்றேன் உளமார வாழ்த்துகின்றேன் உண்மையில் இந்த முயற்சிக்கு பின்னால் நிற்கின்ற டி கே வி ராஜன் அவர்களின் அணியினரை நான் வாழ்த்துகின்றேன் வெற்றி பெற இறையருள் மன்றாடுகின்றேன் எல்லையில்லாமல் விரிந்து கிடக்கிற இந்த உலகம் இறைவன் நமக்கு தந்த ஒரு கொடை வரி ஏதும் வாங்காமல் வாரி புழிகிற வானம் அழகிய புல்வெளிகள் அற்புதமான நீர்ச்சனைகள் காசு பெறாமல் வீசுகிற காற்று பாடுகின்ற பறவைகள் என்று இந்த உலகத்திலே நான் ஒரு நம்பிக்கையாளன் இறைவன் தந்திருக்கிற இறையருள் அள்ளி தெளித்திருக்கிற அருட்கொடைகள் ஏராளம் ஏராளம் எண்ணற்றவை அப்படி இந்த இறைவன் தந்த அருட்கொடைகளிலெல்லாம் உயர்வான போற்றத்துக்கு கொடைகளில் ஒன்றாகத்தான் மொழியை நான் பார்க்கிறேன் மொழி என்பது பொதுவாக இன்று பலரால் எப்படி பார்க்கப்படுகிறது என்றால் அது தொடர்புக்கான ஒரு கருவி ஒரு ஊடகம் என்று மட்டும் மனிதர்கள் தமக்குள் தொடர்பு கொள்வதற்கு பயன்படுகின்ற ஒரு ஊடகம் எனவே அதை ஏன் நீங்கள் பெரிதுபடுத்துகிறீர்கள் அந்த தொடர்பு ஊடகம் எப்படி வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் அது எந்த மொழியாக வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் அது எவ்வளவு கொச்சைத்தனமானதாகவும் பல மொழி கலப்பு கொண்டதாகவும் மாறிவிடலாம் அதில் ஒன்றும் எந்த தவறும் இல்லை சிக்கலும் இல்லை என்று ஒரு வாதம் இன்று பரவலாக ஏற்கப்பட்டு வருகிறது ஒவ்வொரு மொழியும் காலத்திற்கு ஏற்ப காலத்தின் தேவைகளுக்கு ஏற்ப அந்த காலகட்டத்தின் சூழமைவுகள் தாக்கங்களுக்கு ஏற்ப மாறி வருகிறது மாற வேண்டும் என்பதை நாம் ஏற்றுக்கொண்டாலும் கூட மொழி என்பது வெறும் ஒரு தொடர்பு ஊடகம் மட்டும் அல்ல தொடர்பு கருவி மட்டும் அல்ல என்பது என்பது என்னுடைய கருத்து என்னுடைய ஆழமான நம்பிக்கையும் கூட மொழி என்பது நாகரிகத்தை சுமக்கின்ற ஒரு மரபு சார்ந்த மிக பெரும் ஊடகம் நாகரிகத்தை சுமக்கின்ற கடவுள் என்று கூட சொல்லலாம் இன்று தமிழ் மொழி மரணித்துவிடக்கூடாது அது மக்களின் வாழ்வின் வழக்குகளில் இருந்து அகன்றுவிடக்கூடாது என்று நாம் ஏன் விரும்புகிறோம் என்றால் இந்த மொழி தோன்றி இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு மேல் என்று சொல்கிறோம் சில வேளை ஐந்தாயிரம் ஆண்டுகள் வரை அது அந்த வரலாறு நீள்கிறது இந்த ஐந்தாயிரம் ஆண்டுகளில் தமிழ் சமூகம் வாழ்ந்த வாழ்க்கையை தமிழ் மொழி பதிவு செய்திருக்கிறது அந்த வாழ்ந்த வாழ்க்கை என்பது ஏதோ காலையில் எழுந்து கடன்களை முடித்து மதியம் உண்டு இரவு மீண்டும் உறங்கி எழுந்து வந்த வாழ்க்கையை பதிவு செய்தது அல்ல இந்த ஐந்தாயிரம் ஆண்டு காலத்தில் அல்லது குறைந்தபட்சம் இரண்டாயிரம் ஆண்டு காலத்தில் எத்தனையோ ஞானிகள் எத்தனையோ மேதைகள் இந்த சமூகத்திலே இந்த வரலாற்றிலே தோன்றியிருப்பார்கள் எத்தனையோ சிந்தனைகள் எத்தனையோ எண்ணங்கள் எழுந்திருக்கும் சிந்தனைகளின் மோதல்கள் எவ்வளவோ நடந்திருக்கும் எண்ணங்களினுடைய முரண்பாடுகள் எவ்வளவோ எழுந்திருக்கும் எத்தனையோ வாழ்க்கை இங்கு வாழப்பட்டிருக்கும் ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் எப்படிப்பட்ட நம்பிக்கைகள் அந்த நம்பிக்கைகளில் இருந்து பிறந்து வந்த வழக்குகள் பண்பாடுகள் மரபுகள் என இந்த சமூகம் வாழ்ந்து போராடி முட்டி மோதி புரண்டு பெற்ற அத்தனை ஞானங்களையும் அறிவுகளையும் அறிவின் பொக்கிஷங்களையும் சுமக்கின்ற ஒரு அற்புதமான பெட்டகம்தான் மொழி எனவே தான் தாய்மொழியை இழந்து விடுகிறவர்கள் ஒரு ஈராயிரம் ஆண்டு கால வரலாற்றின் பொக்கிஷங்களிலிருந்து அந்த வரலாற்றின் பரிசுகளிலிருந்து வரலாற்றின் அனுபவங்களிலிருந்து உயர்ந்த அனுபவங்களிலிருந்து தங்களை தங்களினுடைய தொடர்பு கண்ணியை அறுத்து கொண்டு விடுகிறார்கள் எனவே இழப்பு என்பது மொழிக்கு அல்ல யார் அந்த மொழியை இழக்கிறார்களோ அவர்களுக்குத்தான் இழப்பு அவ்வகையில் பார்க்கின்ற பொழுது எல்லா மொழியும் அந்த மொழிகளை பேசுகின்ற மக்களுக்கு உயர்ந்த மொழிகள் தான் எனவே தான் தமிழ் தான் உலகத்திலேயே உயர்ந்த மொழி இத இதற்கு ஈடான மொழி வேறு ஒன்றும் இல்லை என்று யாராவது சொன்னால் எனக்கு அவர்களோடு கருத்து வேறுபாடு உண்டு ஆனால் ஒப்பீட்டளவில் பார்க்கின்ற பொழுது பாரதி அற்புதமாக பாடியது போல யாம் அறிந்த மொழிகளிலே தமிழ் மொழி போல் இனிதான மொழி எங்கும் காணோம் என்று சொன்னது உண்மையில் நாம் பெருமையுடன் சுவீகரித்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு பாடல் நானும் ஏதோ ஓரிரண்டு மொழிகளை படித்திருக்கிறேன் படித்த மொழிகளிலெல்லாம் இந்த மொழி எனக்கு இதமாக இருக்கிறது படிக்கிற பொழுதெல்லாம் இன்பமாக இருக்கிறது ஏனென்றால் மொழியின் அழகு ஒரு புறம் இருக்க இந்த மொழி சுமந்த பண்பாடு என்பது அதைவிட அழகாக இருக்கிறது யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர் இன்று உலக சமுதாயம் ஐக்கிய நாடுகள் அவையிலே அங்கீகரிக்கப்பட்ட சமூகமாக வந்து அமர்ந்து கொண்டு நேஷனல் இன்டகிரேஷன் குளோபல் இன்டகிரேஷன் என்றெல்லாம் பேசுகிறார்கள் உலகம் ஒரு குடும்பமாக மாற வேண்டும் புதிய பொருளாதாரம் புதிய அரசியல் எல்லைகளையெல்லாம் தேசங்களினுடைய எல்லைகளையெல்லாம் ஊடறுத்து கொண்டு ஒரு புதிய மானுடமாக இட வேண்டும் என்று இன்று பேசுகிறார்கள் ஆனால் சுமார் ஈராயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கணியன் பூங்குண்டனார் யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர் என்று மட்டும் நிறுத்தவில்லை தீதும் நன்றும் பிறதர வாரா என்று பாடிக்கொண்டே போகிறவர் 
ஆதலினால் பெரியோரை புகழ்தலும் இளமே சிறியோரை இகழ்தல் அதனிலும் இளமே என்று பாடி முடிப்பார் ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் எவ்வளவு ஒரு பெரிய பண்பை இந்த சமூகம் சுமந்திருக்கிறது நாங்கள் பெரியவர்களை புகழ்வது இல்லை அப்படியே நாங்கள் பெரியவர்களை புகழ வேண்டி வந்தாலும் கூட சிறியோர் என்பதற்காக ஒருவரை இகழ்தல் அதனிலும் இல்லை என்று சொல்லுகிற அளவுக்கு ஒரு பண்போடு வாழ்ந்திருக்கிறது ஒரு சமூகம் என்றால் எவ்வளவு உன்னதமான ஒரு சமூகத்தினுடைய உயர்ந்த நிலையை கண்ட ஒரு சமூகத்தினுடைய மொழியாக இது இருந்திருக்க வேண்டும் எனவே மொழி என்பது வெறும் தொடர்பு ஊடகமல்ல திருக்குறளை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் தமிழ் மொழி என்று மட்டும் ஒன்று இல்லாமல் இருக்குமேயானால் இந்த திருக்குறள் நமக்கு கிடைத்திருக்குமா என்னை பொறுத்தவரையில் உலகத்தினுடைய ஏனைய மதம் சார்ந்த நம்பிக்கைகள் சார்ந்த அறநேரி நூல்களை விட திருக்குறள் உயர்ந்து நிற்கிறது ஏனென்றால் எந்த இனத்தையும் சார்ந்து நிற்காமல் எந்த ஒரு மதத்தையும் மையப்படுத்தி நிற்காமல் எல்லா மக்களுக்கும் பொதுவான ஒரு அறநேரி ஒழுக்கத்தை தந்தது திருக்குறள் இன்று புதிய உலகிலே மாறி வருகின்ற உலகிலே மதங்களின் பெயரால் சண்டைகளும் சச்சரவுகளும் வன்முறைகளும் கலவரங்களும் மரண படுகொலைகளும் நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிற காலகட்டத்திலே புதிய உலகினுடைய ஒரு மதமாக நெறியாக அறமாக எழக்கூடிய தகுதி திருக்குறளுக்கு இருக்கிறது என்றால் அந்த திருக்குறள் தமிழ் மொழி ஊடாகத்தான் வந்திருக்கிறது கற்க கசடு அற கற்பவற்றி நீ கசடற கற்றுக்கொள் கற்றபின் நிற்க கற்ற பின்பு அதன்படி வாழ் என்று இவ்வளவு சுருக்கமாக அந்த செய்தியை எவ்வளவு சிறப்பாக சொல்ல முடிகிறது என்று எண்ணுகின்ற பொழுது நமக்கு வியப்பாக இருக்கிறது அரசியலுக்கு இன்று அரசியல் ஞானம் பற்றி எத்தனையோ புத்தகங்கள் வெளிநாடுகளிலே வந்து புத்தக சாலைகளிலெல்லாம் பெரிதாக விற்பனையாகி கொண்டிருக்கிறது நானும் பல புத்தகங்களை படித்திருக்கிறேன் அரசியல் தந்திரோபாயம் இது பற்றியெல்லாம் அழகான ஒரு குரலை ஒரு முறை நான் படிக்க நேர்ந்தது அணுகாது அகலாது தீக்காய்வார் போல இகழ்வேந்தர் சேர்ந்தொழுகுவார் நீங்கள் வந்து தீ காய்கிறீங்க ஊட்டியில் போனீங்கன்னா குளிர் வெப்பம் வேண்டும் என்றால் அங்கே தீ எழுப்ப வேண்டும் தீக்கு ரொம்ப அருகில் போனீங்கன்னா சுற்றுறோம் ரொம்ப தூரமாக இருந்தீங்கன்னா அந்த வெப்பம் கிடைக்காது வெப்பத்தினுடைய இதம் கிடைக்காது எனவே ரொம்ப பக்கத்துலேயும் போகக்கூடாது ரொம்ப தூரத்திலையும் இருக்கக்கூடாது பதவியில் இருக்கிறவர்கள் அதிகாரத்தில் இருக்கிறவர்கள் அவர்களோடும் நாம் இப்படித்தான் நடந்து கொள்ள வேண்டுமா ரொம்ப பக்கத்தில் போனீங்கன்னா சுற்றுறோம் ரொம்ப தூரத்தில் இருந்தீங்கன்னா ஒன்றும் வேஸ்ட் பிரயோஜனம் இல்லை அணுகாது அகலாது தீக்காய்வார் போல இகழ்வேந்தர் சேர்ந்தொழுகுவார் இப்படி எத்தனையோ சங்க இலக்கிய பாடல்களாக இருக்கலாம் அந்த மொழி கட்டி எழுப்பப்பட்ட விதமாக இருக்கலாம் மருங்கு வண்டு சிறந்தார்ப்பு மணிப்பு ஆடை அது போர்த்தி கருங்கையர் கண்வெளி தொழுகி நடந்தாய் வாழி காவேரி என்று சொல்கிற பொழுது அழடா காவிரி நடந்து வருகின்ற அழகை இதைவிட எந்த மொழி அல்லது வால்காவாக இருக்கட்டும் ரயில் நதியாக இருக்கட்டும் அமேசான் நதியாக இருக்கட்டும் அந்தந்த மொழிகளிலே அந்த அந்த நதிகள் நடந்து வருகின்ற அழகை இப்படி யாராவது வருணித்திருக்கிறார்களா என்று நான் எண்ணி பார்த்திருக்கிறேன் சில மொழிகளை படித்து பார்க்கிறேன் இல்லை சாதாரண வார்த்தைகள் தான் ஆனால் அந்த மொழியை கட்டமைப்பு செய்து அவிதை அதை அந்த மொழியை கவிதா ஒரு மே மேதாவிலாசத்திற்கு கொண்டு வருகின்ற பான்மை என்று பார்க்கின்ற பொழுது தமிழ் மொழி என்பது ஓ எங்கோ எல்லைகளை கடந்து தூரங்களுக்கும் உயரங்களுக்கும் சென்று நிற்கின்ற ஒரு பெருமையை பார்க்கின்றோம் எனவே தான் இந்த மொழியை நாம் இன்று பெருமையோடு சுவீகரித்து கொள்ள தயங்குகிறோம் என்றால் நாம் சபிக்கப்பட்டவர்கள் சதுப்பு நலங்கள் என்றுதான் நம்மை நாமே கருத வேண்டியிருக்கிறது தமிழரின் தொன்மையும் நாகரீகம் என்று அழகாக சொல்லுகிறோம் இந்த மொழி வழியாக நான் மொழியினுடைய தொன்மையை மட்டும் பார்க்கவில்லை மாறாக இந்த மொழியின் ஊடாக அந்த மக்களினுடைய வரலாற்றை அந்த வரலாற்றினுடைய தொன்மை அந்த தொன்மம் சுமந்த பண்பை உயர்வை நாம் பார்க்கின்றோம் அதை இன்று இளைய தலைமுறைகளுக்கும் புதிய தலைமுறைகளுக்கும் புதிய தலைமுறைகளை நாம் தீர்ப்பிட வேண்டியதில்லை அவர்களுக்கு உரிய விதத்தில் நாம் எடுத்து சொல்லவில்லை நான் சமீபத்திலே ஈடுபட்டு முன்னெடுத்த இந்த திருவாசகம் என் சிம்பனி என்கின்ற அந்த திட்டத்திலே நாங்கள் சொன்னதும் மரபிசையை புதிய தலைமுறை விரும்பவில்லை அவர்கள் அதை அரவணைத்து ஆசையோடு உள்வாங்கி கொள்ளவில்லை என்று நாம் குற்றம் சாட்டுகிறோமே என்று இளம் தலைமுறையினர் புதிய தலைமுறையினர் அதை இனிதாக ஏற்றுக்கொள்கின்ற வரவேற்கின்ற அளவுக்கு அவற்றை நாம் அழகாக கொடுக்கவில்லை காலத்திற்கு காலம் வடிவங்கள் மாறும் காலத்திற்கு காலம் அந்த சுவை என்பது ஏற்றுக்கொள்ளுகின்ற ரசனை என்பது மாறிக்கொண்டே இருக்கும் ஆனால் அடிப்படைகள் மாறாமல் அந்த ஆழத்தை நாம் எடுத்து வைத்தோம் என்றால் நிச்சயமாக காலங்களை கடந்து வாழும் இந்த ஆவணப்பட முயற்சிக்கு என்னை பொறுத்தவரையில் இரண்டு கடமைகள் இருக்கிறது என்று நினைக்கின்றேன் நமது சமூகத்தில் வரலாற்றின் ஆணி வேர்களிலிருந்து தங்களை அறுத்து கொண்டு ஒரு வெறும் 
ஒரு மேலோட்டமான மேம்போக்கமான தேடல்களில் ஈடுபட்டிருக்கின்ற புதிய தலைமுறைகளுக்கு தமது தொன்மங்களை தமது ஆணிவேர்களை அடையாளப்படுத்துவது முதல் கடமையாகவும் இந்த முயற்சியினுடைய முக்கிய இலக்காகவும் இருக்க வேண்டும் இரண்டாவதாக இன்று உலக அரங்கிலே தகுதி உடைத்த ஒரு மொழியாக அறிவு சார்ந்த விற்பனர்களிடையே இந்த மொழியும் இந்த மொழியினுடைய தொன்மையும் இந்த மக்களினுடைய வரலாறும் அறியப்பட்டாலும் உலகின் நாகரிகமிக்க பண்பு மிகுந்த நாகரிகங்களில் ஒன்றாக இன்னும் இந்த தமிழ் மொழியும் தமிழ் மக்களினுடைய வரலாறும் அங்கீகாரம் பெறவில்லை அந்த வகையில் இந்த முயற்சி ஒரு எளிய அர்த்தமுள்ள காத்திரமான முயற்சி என்று நான் கருதுகிறேன் இந்த முயற்சியை வாழ்த்துகிறேன் இந்த முயற்சி தொடர்ந்து